tutti in piedi sul divano lo insegni anche ai tuoi figli? Perché tu sei qui anche veste di papà, un papà mm, molto allora, no. speciale. Che tu, tre figli, tre due figli femmine e un maschio. maschio. Tutti e tre fanno... Che bello. Applauso che perché bello. ho fatto anche il maschio. <ride> Eccoci qua. Eccoli. La più grande? La più grande è quella appiccicata a me, Ludovica che ha 14 anni, uh -huh. poi c'è Vittoria che ne ha 13 e Filippo che ne ha 10. In realtà tutti e tre sono appassionatissimi di basket, siamo noi che ci alziamo in piedi sulla tribuna quando loro giocano a basket, ma non li ho, ho cercato di non contagiarli con la mia passione viscerale per i motori, lo, lo dico senza ipocrisia, anzi forse sono un po' ipocrita a non farlo, eh, però io ho paura degli sport del motore e penso che se mi chiederanno qualcosa a motore io non sarò nella condizione di dire di no. Mm. Ma finché non me lo chiedono lascio stare. Ma eh, che papà sei? Allora, sei uno che aiuta in famiglia, che sei presente, oppure uno che uh, deve andare a prendere il giornale no, quando allora, si deve diciamo preparare le cose? Allora, diciamo che la mia vita professionale mi impone di essere un papà assente, assente fisicamente. Eh, credo, spero e cerco di fare in modo di essere presente le poche volte in cui ci sono per davvero, di essere molto presente, di essere un, un riferimento per i figli. E mi sembra che, che funzioni. Poi devo dire, ho anche la fortuna di avere una moglie straordinaria che sopperisce, che fa da mamma e fa da papà. Possiamo dire che è il classico esempio di qualità invece di quantità, quindi nel momento che stai insieme. Quello che cerco è questo. Dico che mi sembra che funzioni perché vedo che quando sono a casa i grandi bisogni... Dei, per le cose medio, piccole, la routine vanno dalla mamma che è Wonder Woman, che, che fa tutto. E quando hanno un problema grosso, un problema esistenziale o magari un problema di salute, una cosa così, eh, vengono da papà. E, e questa cosa, sei. insomma, credo sia indice del fatto che pur essendo eh, assente, sì. in qualche modo sono presente. Ecco, spero. Sì. Noi qua volevamo metterti un po' alla prova. Sì. Abbiamo delle domande fatte dalle nostre telespettatrici molto okay. speciali. Che ti paura. hanno fatto delle domande due ragazze che si chiamano Mia e Margherita e ti hanno fatto delle domande. Vediamo se riesci a risponderle. Ciao Guido, come fa a stare sul cielo? Ehi Guido, cosa c'è dentro i tombini? Guido, perché gli aerei volano? Grazie Guido per le risposte. Ciao ciao! Sono le domandine, no? Però le domande difficili anche allora, che fanno i bambini ai papà. Sì, sì, però, però io credo di avere delle risposte. Allora, il cielo, come fa a stare sul cielo? Perché sta sul cielo? Ah. Perché eh, Dio ha fatto in modo che cioè, ha messo tutte le stelle e l'ha agganciato a tutte le stelle che ci sono. Ha fatto un bel lavoro proprio. Cioè, in pratica, sì. le stelle sono delle puntine... No, le puntine... ...del so... cielo. No, è Ragazzi, così... è per questo che si chiama firmamento, però. Ha eh, ragione cioè... lui, è vero. Perché, perché ferma? Eh sì, l'etimologia sì. della parola firmamento Veramente. è quella, perché le stelle fermano il cielo. Quindi c'hai ragione, Guido, l'hai beccato. Non lo sapevo. <ride> Quindi non è... No, più non che le puntine, dire. mi viene in mente un, userò, bel, un bel ricamo, una bella cucitura, un ricamo di un grande sarto che ha attaccato il cielo alle stelle. Quindi, ah, quindi questo. Ok. Eh, sì. Poi, perché gli aerei volano? No, perché sennò sarebbero delle navi o delle automobili. <ride> delle Ma e come fanno a volare? Come fanno a volare? Mm. Per sbaglio, un giorno uno ha capito che disegnando un'ala, non come gli uccelli, ma come fanno gli uomini, con una gobba sopra e piatto sotto, per un strano fenomeno che si dice aerodinamico, che scoprirai poi nel, nel tempo... Eh, l'ala dell'aereo viene risucchiata sopra e spinta da sotto per cui è il miracolo del volo è bellissimo senti Guido invece una delle tue figlie si chiama Vittoria sì. e non è solo perché tu sei un amante dello sport no? perché è un po' un life motive di tutti gli sportivi ma perché? perché Vitt eh, Vittoria ma, ma questa cosa qua io l'ho detta l'ho scritta cioè, ammazza bravi gli autori voglio dire che l'ha beccata sta cosa <ride> Siamo informatissimi. Eh, nel 2003 io ho fatto un bruttissimo incidente motociclistico. Io la, la chiamo la volta in cui sono morto, quella volta lì che sono morto. E quella volta lì che sono morto, poi sono anche resuscitato e mi sono ripreso, ho, com ho ricominciato a, a, a camminare, no? E a muovere le braccia, no? Perché no, erano rotti tutti e quattro gli arti, oltre a svariate altre cose, però a vivere, a guardarmi intorno, a capire cosa c'era e a ricordarmi che mia moglie era incinta di una seconda bambina che doveva chiamarsi Lavinia. 
Solo che poi nel mese di dicembre, che è poi anche quello in cui Vittoria è nata, io ho, ho ricominciato a muovere qualche passettino. Nello stesso anno era morta una persona a noi molto cara e io e mia moglie una sera ci siamo detti, ormai ci siamo. Eh, dovremmo chiudere quest'anno con una bella vittoria. Speriamo che la bambina nasca invece che a gennaio o a fine dicembre. È nata il 30 dicembre, abbiamo chiuso quell'anno con una vittoria, ci sembrava giusto che quello fosse il suo nome. È arrivata prima, proprio. era prevista dopo, ma è arrivata, pensa, il 30 dicembre. Quindi è, per noi è un segno, Vittoria. Sì, certo. Senti, quindi tu ti sei... Uh, sei sfracellato. Andato, sì, ti sei, diciamo, <ride> come hai detto tu, sfracellato, però ti sei anche rialzato con grande forza. Non so se ho avuto grande forza. Diciamo che però oggi posso dire che la mia guarigione, come quella di molti, credo, alla fine, ecco, il paradosso, è stata un'esperienza meravigliosa. Sì, per cui da lì... Sono, sono ripartito, direi meglio di prima. Questa cosa mi è, rima mi è rimasta, no? Sicuramente anche l'amore e la complicità di tua moglie in tutto quel periodo e possiamo dire in 22 anni che state insieme, quanto ha contato nella, nella tua carriera, nella tua vita e soprattutto come vi siete conosciuti? Allora, a, a, prima ti dico come ci siamo conosciuti e poi quanto ha contato. Anche se per dire quanto ha contato basta una parola che è tutto. Oh, eh, no, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È tutto. Anche perché tu sei sempre in giro per il mondo. E se non avessi una donna speciale a casa che, che, che sopporta il fatto che io non ci sia, che io faccia tardi, che parta e ritorni ogni due per tre, quella famiglia lì non starebbe insieme. E invece lei capisce a seconda, non solo tiene insieme tutto, ma dà anche una grande qualità al tutto da sola. Ma credo che sia allenata, e qui forse arriviamo a come ci siamo conosciuti dal fatto, che ad esempio è rimasta orfana di entrambi i genitori molto presto. Per cui è una che ha capito che la vita era una sfida presto e poteva finire male o finire molto bene. E io quando l'ho conosciuta, a parte una, essere una donna molto bella, eh, simpatica, semplice, serena, così l'ho conosciuta, avevamo 28 anni io e 27 anni lei, Uh, con una grande fede in Dio, uh, cioè mi, mi dava solo positività e, e così mi ha, mi ha portato via. Eravamo al Giro d'Italia del 1995, io facevo l'inviato per, per Mediaset all'epoca sul Giro d'Italia di ciclismo e lei faceva la host. Ci siamo conosciuti alla prima tappa, alla partenza a Perugia, a un ristorante. Eh, C'è un aneddoto, io avevo un, un orologio mo molto bello al polso e lei ha detto, oh, non ho mai visto un orologio così bello, posso provarlo, se l'hai messo... E poi me lo lasci, mi ci lasci dormire, che secondo me era un segnale. Eh, un po' sì, anche no? secondo me. Mi porto già un pezzettino di te nel sì. lettuccio. Questa Quel giorno nuova, lì, però, il giorno dopo gliel'ho sentito... lasciato ancora, ah, mi piace troppo, ma sai, tutti me lo guardano. Ho detto, tienilo ancora un po', non per sempre, perché è un gran bello lotto. <ride> Vediamo come butta, no? Insomma. E poi una sera, sotto il diluvio, ho aperto il finestrino della mia macchina, lei era su un'altra macchina, andavamo ciascuno nel proprio albergo, e le ho detto, Guri, ti devo dire una cosa... Dimmi, come dire, finalmente è arrivato eh. il momento in cui si dichiara. Dimmi, no, non so come dire, te non ho il coraggio. No, ma dimmi, sono, sono pronta, stai sereno, dimmi pure. Eh. Ho detto, Guri, guarda, veramente non, tro non trovo le parole. Buttati! Ho detto, l'orologio è falso! <ride> l'orologio era falso. Però diciamo che lei ha apprezzato... Che... Ha apprezzato l'ironia <ride> e da lì dopo la storia è cominciata e continua. <ride>